Ech, witam wszystkich serdecznie. Ta, ta, ta będzie kolejny odcinek z gry Painkiller. Ten odcinek będzie taki dosyć, dosyć krótki. Ech, dlatego, bo to będzie walka z bossem. Walka z bossem. Enklawa, dokładnie. Odczyt. Zabijmy nekro giganta w mniej niż 2 minuty. Nie wiem, czy to się uda, tak szczerze mówiąc. Zaplikujemy sobie tą kartę. 10 sekund dłużej. No, mam nadzieję, że się uda. Dobra, zaczynamy. Wydaje mi się, że na bezsenności to nie powinno być jakiegoś większego problemu. Chociaż tych kart tak naprawdę jest tutaj trochę... Trochę mało, ale myślę, że może się udać. Ten odcinek naprawdę będzie krótki, ja na razie nie będę robił, bo mógłbym zrobić enklawę i tam powiedzmy yy, level po tym, ale wiem, że następny poziom nie będzie krótki, dlatego pewnie się nie uda. Ale mi zapierdoli. Dobra, ja tutaj pozbieram jak najszybciej, postaram się jak najszybciej zebrać amunicję. Dobra, i zaczyna. Ja tutaj nie bardzo jestem zorientowany, tak szczerze mówiąc. Po czym go tak naprawdę jest najlepiej strzelać i gdzie on najwięcej traci życia. Chyba, że ewentualnie jak... Ale nie wiem, czy będzie potrzeba, no bo... Ja go wam tutaj pokażę, jak on wygląda. No nie wiem, czy uda się pokazać wam... To on tak, czy jak on może uderzać, nie? On nie, to nie jest tylko tak, że on tam chmajza tymi pazurami. To jest tak, że za chwilę... O, właśnie. Uj, skończyły się karty ta robi. O, on roze... On rozerwie, o, właśnie, te łańcuchy. I teraz będzie miał trochę... większe możliwości. O, teraz co on robi? To z tego względu, że ja teraz w niego uderzam, nie? Strzelam. Z ziemi wystawały takie kolce. I one zadawały na obrażenia. I wtedy trzeba dosyć szybko uciekać, to one nas nie zdążą nam zrobić krzywdy. Dobra. Udało się. No, minuta 30 sekund. Bezsenność. 7 amunicja. Odblokowana. Co teraz będziemy mieli? Błogosławieństwo. Ja to powiem szczerze, że ja wam, że ja tego nie używałem za bardzo. O, będzie kasena, to będę teraz siedział cicho. Ever wonder why there are graves in a place like this? Easy now. My name is Eve. Good for you. What do you want? I was told you're trying to hunt down Lucifer's generals and destroy his armies. Put that weapon down. I'm here to help. Help? I know a lot about these armies. I know their locations, and I know about the generals who lead them. If you're planning on destroying them all, you're gonna need my help. And I should trust you because... We don't have time for games, Daniel. You can feel I'm human. And I'm telling you, your map is no longer correct. Give it to me. Yeah. See, this horde has moved from here to somewhere up here. They're preparing for attack and are systematically moving into position. We don't have much time. <sighs> How do you know all this? I've been here for much longer than you can even imagine. I know this place. I was among the first to notice the armies moving in, but obviously I couldn't stop them on my own. And that's where you come in. Rumors travel fast. They say you're quite the soldier. Yeah, I can take care of myself. Good. But before we go, you've got to know something. For starters, you're dead. You've been dead for nearly 30 years now. 
Not that time matters here. You're not in heaven, but you're not in hell either. You're here because of something in your past, and you're awaiting purification before you're allowed through the gates. The gates are real? I understand where I am. That became clear the first time I had to defend myself against a demon. What I don't understand is why I'm here. I lived a good life. I... I just don't deserve this. Well, I figured you understood where you are. Some mortals seem to have trouble grasping the notion that they're no longer alive. As for why you're here, I can't answer that. The secret must be in your past. I asked you a question. Have you ever wondered why there are graves in a place like this? Actually, no. Most mortals don't. You seem almost to expect them. We're in a world where mortal souls await purification. You can't die here. You're already dead. The body you're in right now is just holding your soul. However, while you wait, your soul can be taken by a demon and sent to hell. If you fall to a demon, you will go to hell. Likewise, once your time has come, an angel can release your soul and allow you entrance to heaven. I've seen many fall to a demon. The flames are a pretty good indication of where they're going. As the midway point between heaven and hell, Lucifer realized the strategic importance of this world quite some time ago, and has since created a means for his troops to enter undetected. We're not sure how he's doing it, but we know it's a slow process. It takes a considerable amount of time for each soldier to form. And this is why it's taken so long for Lucifer to amass an army large enough to attack. There aren't any bodies buried here. They use graves like these as their primary entrance into this world. However, it's not clear which graves are actually used. We've tried to find and destroy all of these entrances, but we haven't been successful yet. Anyway, you've got a lot to do when the clock is ticking. I'm gonna see if I can find out some more information about the other generals. I'll meet up with you later. Good luck. No. Dobra. Yy, więc tak. Yy, yy, po pierwsze, tutaj widzimy, że jeden poziom jest zablokowany. Nie? Ja i tak pewnie go zrobię i tak go zrobię, jak przejdę na tym poziomie trudności. Yy, druga sprawa. <śmiech> yy, zobaczcie sobie, jak wygląda postać... Yy, jak wygląda postać Ewy w... ogólnie postać Ewy, czy postać Daniela w painkillerze Hell and Domination. A jak wygląda tutaj? No, ogólnie mogę wam zdradzić, że Ewa w Hell and Domination to wygląda tak, jakby kurwa miała 10 kg nadwagi. No, razem zresztą z Danielem, nie? A jak wyglądało tutaj? Inna sprawa, ja mi podobała się historia związana tutaj właśnie z tym, z tym, z tymi grobami, że to są przejścia dla demonów, nie? Że tutaj Demon może zabrać twoją duszę i ściągnąć do piekła, więc jeżeli tam ten czas się wypełni yy, Demon To anioł może zabrać ją yy, do nieba yy, Ja może już kiedy indziej pokażę jak to jest z tym nekrogigantem, no nie? To jest pierwszy, ten pierwszy generał tego Lucyfera Bo tam jeszcze jed, jednym z jego ataków to było to, że on tam mógł robić taki wir, no nie? Ale to już nie będę tego powtarzał, bo dlatego, bo tak no, bez sensu na razie Robić to tak szybko. Dobra, ja tutaj dzięki, podziękuję za oglądanie. Ja budynek opory zrobię w oddzielnym odcinku, dlatego, bo on jest niesamowicie długi. Jest długi, no nie? On tam składa się z, no naprawdę z wielu pomieszczeń, dlatego nie będę go na razie teraz robił. Ja na razie dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć.